بسم الله الرحمن الرحيم प्रथम दु अंशे सम्मानित गेस्ट शेख अपन एक हादिस नहीं आसान से विशद बर्णना अनुष्ठान शेष अंश थार्ड सेगमेंटे अपन प्रश्न उत्तर जवाब दिए थी इमेल थे और सरसिटी फोन कलर माध्यम बरबर मत उपस्थित आशिष्ट आलम दीन कुरान हतीसर गवेशक इस्टानंद मस्जिद सम्मानित खतीब और इमाम शायक मौलाना अब्दुल कायम सहेब आप चले जा शायकम शायक कम आलहमदुल्लादीस नहीं छोटा एक हदीस जेखने रसोल्ला सल्लासल्लम उम्मत के अतरिक्त सम्पे लोभ एवं पद पजिशन तीव्र आकांक्षा थे किस निरुत्साहित कर दूर दूर थकते विषय हदीस अलहमदुल्लि रबी आलमीन सलाम नबी मुहम्मद अजमाइन दर्शक मंडल भाई बनरा अलहमदुल्ला आज के हदीस की বর্ণনা করেছেন সাহাবি কাব ইবনে মালিক আল আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন মা যিবান জাইআন উরসিলা ফি গানামিন বি আফসাদা লাহা মিন হিরসিল মারি আলাল মালি ওয়া শারাফিল দীনি দুটো খুদর্ত বাগ যদি কোন ছাগলের পালে ছেড়ে দেওয়া হয় জি তাহলে তাদের যে ক্ষতি হয়ে যাবে সর্বনাশ ঘটে যাবে तर चे बसि क्षति हो जो पे एक व्यक्तर जन्े जख से व्यक्तर सम्पे लोभ एवं पदे आकांक्षा पजिशन इच्छा अनेक बसि तीव्र हो जाए यह विषय दोटो हादी मैं दोटो वाक्य ये एस क्योंकि दोटो वाक्य अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एक हे मानुषर जो तरह आगे एक एक्साम्पल दिलें अनेक समय डकुमेंटारि देखे थी देख हरिणर पाले ए रकम छागल पाले जख को सिंह अथवा को बाघ ताड़ा कर तक हरिणगुलर की दुरवस्था हो जाए त्राही त्राही कर तरा छुटे ता जाने तरह आज के जीवन में प्रचंड निरापत्ता नेमे एस तर कारो कारो जीवन ध्वस नेमे आस तो एक नुटो बाघ जो छागल पाले ढुके दिखे जाए समय एक बाघ हम तरा एदी के पालाल जी खूब क्षतर कारण एक्साम्पल बोझार चेष्टा कर सम्पे लोभ की मानुषर क्षतर कारण सम्पे लोभ दो प्रकार होते एक हलो बैध पंथाय अब पंथाय बैध पंथाय सम्पे लोभ हम एर मध्य आपत्ति आईध पंथाय अनेक बस सम्पद आता सरसर हराम हलो ना कि क्षतिकर दिक आ सम्पदे बैध पंथे आस्ते आस्ते एक लोक मन करें अपनी व्यवसा करें अपना दोकान दिए कस्टमर आस दोकान कत घंटा खोला रखबें अपनी कत घंटा क्ज करबें जी एम एम लोभ जो सृष्टि हो जाए जो क्ष करब चौद पंद्रह बीस घंटा जी कारण खोला रखले ही लाभ हमार जी कर्मचारी दी आर पोषा ना ताकि वेतन दीते हैं अभी सब निजे करब तेल ये कि आपनर जो खूब बस भलो खबर है जी ना अपनी एक पर्याय क्लान हो जाश्य क्लान टायर्ड हो जा अपना ऐले मे स्त्री परिवार खोज खबर किसी पैसा नेशा अपना दोकने बसिए रखे ठीक कथा तो अपनी स्वास्थ्य दिखे ख्याल करना 
আপনি অচিরেই অসুস্থ হয়ে পড়বেন অনেক সময় এরকম সম্পদের নেশা লোভ মানুষকে এইভাবেই হালাল পন্থায়ও তার জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে যেতে পারে তো এবং আমরা ছোট দোকানে এক্সাম্পল দিলাম এমন হতে পারে যে বিশাল বড় বিজনেস সাম্রাজ্য তার আছে তিনি মিলিয়নিয়ার বিলিয়নিয়ার হয়ে যেতে পারেন কিন্তু তিনি যদি তার লোভকে এমনভাবে বাড়িয়ে ফেলেন যে তার কোনো এত দিকে চতুর্দিকে খুলে ফেলেছেন এগুলো নিয়ন্ত্রণ করার অবস্থা নাই কি যে তার পেরেশানি শুরু হয়ে যাবে এবং এক পর্যায়ে মানুষ এত জোগাড় করার পরে কতদিন মানুষ ভোগ করবে একজন কবি বলেছেন নিরাপত্তা পেয়েছ নিশ্চিত করেছ তুমি কি পাঁচশো বছর বাঁচতে পারবে এগুলো ভোগ করার জন্য তাহলে এত লোভ কেন করছো তুমি হালাল তরিকা হলেও তুমি কিছু নিজের জীবনকে ব্যালেন্স করো সবার হক আদায় করো তো এই যে মানুষের মধ্যে একটা লোভ আছে এই লোভটাকেই আল্লাহ তালা অন্য আয়তে বলেছেন অত হেবুন আল মালা হব্বান জাম্মা তোমরা সম্পদকে অনেক মহব্বত করো সম্পদের মোহ তোমাদের দিলে গভীরভাবে আছে তো এটা কিন্তু একটা নেগেটিভ দিক আছে এই জন্যে আর সেটা মানুষ কীরকম করে করে এটার এক্সাম্পল তিনি সুরাহমারাতে দিয়েছেন যত বড় ধনী হোক না কেন সে যত পয়সার মালিকই হোক না কেন সে তার মূল সম্পদের মাত্র টেন পার্সেন্ট ভোগ করে যেতে পারে বাকি নব্বই পার্সেন্টই তাকে ছেড়ে চলে যেতে হয় যারা ধন কুবের আছে আমাদের এই ইসলামের বিষয়গুলো কিন্তু বহু আগে শত শত বছর আগে লিখে যাওয়া হয়েছে কিন্তু এখনকার সাইন্টিফিক রিসার্চ থেকে কিন্তু এগুলি বের হয়ে আসতেছে ঠিক আমার উন্মত কে যদি পার পরিমাণ স্বর্ণ দেওয়া হয় সে বলবো আমাকে আরেকটা দাও ঠিক বলেছেন যদি আমি হাদিসটা কোথা থেকে এসেছে বা সঠিক এই সেশনে আমরা আলোচনা করেছিলাম জি বেশ আগে আর জি ইমান আমলের সেশনে ব্যাপারগুলো হচ্ছে এরকম যে মানুষের চাহিদার কোনো শেষ শেষ নেই দেখেন বড় বড় যে সমস্ত সুপার মার্কেটগুলো আছে জি তারা মনে করেন এমনভাবে এক্সপ্যান্ড করছে বিভিন্ন কোনায় কোনায় তারা করে ফেলছে জি এবং যার ফলে ছোটোখাটো যে আপনার দোকানদারগুলো ছিল জি তারা উঠে যেতে হচ্ছে জি কমপ্লিটলি উঠে যাচ্ছে এবং তাদের সম্পূর্ণ গ্রাস করার যে মানসিকতা জি এবং এক ধরনের ভ্যারি সেলফিশ অ্যাটিচিউড কিন্তু আসে এটাকে ইসলাম কিন্তু ভেরি হেভিলি কন্ডেম করেছে আল্লাহ তালা পলিসি হচ্ছে আল্লাহ তালা সম্পদের বন্টনটা এভাবে চান ব্যবহার এবং অর্থনৈতিক সিস্টেম যাতে সম্পদ তোমাদের কিছু অল্প কিছু লোকের মধ্যে শুধু পুঞ্জীভূত না হয়ে থাকে ব্যালেন্স ব্যালেন্স এবং এটা যেন ঘুরতে থাকে এটা যেন সবার কাছে মানে পৌঁছে সবাই জন্য এটার হক আদায় করতে পারে সেইভাবেই অর্থনৈতিক সিস্টেম গড়ে তোলা উচিত এবং বর্তমান যে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা এটা কিন্তু ঠিক অ্যাপসলুটলি কোরআনের বিপরীত একটা সিস্টেম দুনিয়াতে এখন এক শ্রেণীর হাতে বিপুল পয়সা এক শ্রেণীর হাতে কিছুই কিছুই নেই তো আমরা বলছিলাম যে সম্পদের লোভ খুব ক্ষতিকর তার মধ্যে একটা এক্সাম্পল আসলো সেটা হালাল পন্থায় হলেও এর মধ্যে এই যে কতগুলো নেগেটিভ দিক আছে এটা এত এত খুশি হওয়ার কোনো কারণ নেই এই দ্বিতীয় দিক হচ্ছে সম্পদ এলো মানুষকে শুধু বৈধ পন্থার ভিতরে সীমাবদ্ধ রাখে না অনেক সময় প্রচুর মানুষ অবৈধ পন্থার আশ্রয় নেয় লোভ লোভ তাকে এমনভাবে পুশ করে সে তখন শরীয়ত বিরোধী হারাম একেবারে জঘন্য আপত্তি করে আরেকজনের সম্পত্তি গ্রাস করা বাড়ির পাশে আরেকজনের জমি আছে সেটাকে দখল করার চিন্তা আমি বলেছিলাম কিনা যে 
আমার এক পরিচিত আছেন এক ভাই তো তার একটা ফ্ল্যাট আছে ঢাকায় কোনো এক জায়গায় কিছুদিন পরে গিয়ে দেখেন মানে প্রত্যেকদিন তো দেখতে যান না ওনার বাসা থেকে বেশ দূরে আছে হঠাৎ করে দেখেন যে ওখানে তিনতলা বিল্ডিং উঠে গেছে আচ্ছা কি ব্যাপার খোঁজ খবর নিয়ে দেখলেন যে ওনার পাশেই যার যার প্লট ছিল তিনি তার প্লটে না উঠেই ওনার প্লটে বাড়িটা তুলে বাড়িটা তুলে ফেলেছেন তো ওনারটা তো ওনার সিকিউর আছে আর এটাও সিকিউর হয়ে গেল হয়ে গেল পরে যখন এরকম কোন এক প্রভাবশালী লোকের আশ্রয় নেওয়া হলো তখন সে বলল ও আমার একটু মিস্টেক হয়ে গেছে খেয়াল করি নাই তখন কি করা যায় দেখি একটু আলাপ আলোচনা করে বিক্রি করে দেন বিক্রি করে দেখলে পয়সা দেবে ঠিক মতো যারা এরকম গ্রাস করে তারা কি আসলে সঠিক পয়সা দেওয়া নিয়ে ব্ল্যাকমেলের মতো এখনো পর্যন্ত ওই লোক তাতে কোনো টাকা পায়নি তো এইভাবে দেখেন যে মানুষের হারাম পন্থায় মানুষ কোথায় চলে যায় আর এটা করতে গিয়ে মানুষ অপরের উপর জুলুম করে আর এই যে মনের কার্পণ্য যে একটা বাংলায় কথা আছে মনের ধ্বনি বড় ধ্বনি আর মনের মধ্যে যখন মানুষ কাঙ্গাল হয়ে থাকে সে যতই সম্পদ আহরণ করুক অর্জন করুক তার সেটা অভাব তার কোনো দিন মিটবে না তো নবী করিম সাল্লামকে হাদিসের আগে বলেছেন যাদেরকে তাদের অন্তরের কার্পণ্য থেকে হেফাজত করা হয়েছে দূরে থাকতে সক্ষম হয়েছে এটাকে তারা পরিহার করেছে এরাই হচ্ছে সত্যিকার সফল কাম আর রসুল্লাহ সাল্লাম এই ওই দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে অনেক সময় কার্পণের কারণে সম্পদের লোভের কারণে মানুষ অবৈধ পন্থে আরেকজনের হক কিভাবে আত্মসাত করে বড় জুলুম করে বসে সে বিষয়ে তিনি বলছেন হে মানুষ তোমরা জুলুম করাকে ভয় করো খবরদার কারণ জুলুম কেমতের দিন তোমার জন্য অন্ধকার হবে আর তোমরা কার্পণ্যকে খুব পরিহার করো খুব এড়িয়ে চলো কারণ কার্পণ্য তোমাদের পূর্বের জাতিগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে হামাল আহম আলা আনসাফাকু দিমা আহম ওস্তাহাল্লু মাহারিম আহম এই কার্পণ্য এবং সম্পদের লোভ তাদেরকে এমন কি সম্পদ পেতে গিয়ে রক্তপাত করতেও উৎসাহিত করেছে এগিয়ে দিয়েছে লেলিয়ে দিয়েছে এবং হারামকে হালাল করার দিকে তাদেরকে ঠেলে দিয়েছে আরেকজনের সম্পত্তি ভক্ষণ করা আরেকজনের টাকা পয়সা ব্যবসা বাণিজ্য অ্যাকশন করতে গিয়ে পার্টনারের ঠিক পার্টনারকে আউট করে দেওয়ার ফোন দিই এবং তার সম্পত্তি গ্রাস করার চিন্তা এটা এভাবেই মানুষকে জুলুমের দিকে নিয়ে যায় আর এরকম প্রচণ্ড সম্পদের লোভ আর ইমান কোনো অন্তরে একসঙ্গে থাকতে পারে না ইমানু ফি কালবে আবদিন আবেদান একটি হাদিফ রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে প্রচণ্ড সম্পদের লোভ বা কার্পণ্যতা এবং ইমান এই দুটো একটি অন্তরে কখনোই একসঙ্গে অবস্থান করতে পারে না সহাবস্থান করতে পারে না আর একটি হাদিস এসেছে সররুমা ফির রাজুর ও জুগনুন খালিয়া একটি মানুষের কাছে সবচেয়ে খারাপ কোনো অভ্যাস কোনো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যতা হচ্ছে অতিরিক্ত কার্পণ্যতা এবং খুব প্রচণ্ড ভীরুতা এই দুটো জিনিস একটা মানুষের জন্য খুবই খুব খারাপ গুণ আর এই হচ্ছে সম্পদের লোক যেভাবে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তারপরে আসলো সম্পদের লোভের পরে হাজিসে আসছিল আরেকটি লোভের কথা পদ পজিশন প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার ক্ষমতা দখল এইগুলো মানুষের জন্য আরেকটি ধরনের বড় ধরনের মুসিবত তো আবার এই যে উঁচু আসন বা উঁচু মর্যাদা অর্জন করার চেষ্টা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা পদ এবং পজিশন হাসিলের চেষ্টা নেম অ্যান্ড ফেম অর্জনের চেষ্টা মানুষকে অনেক সময় খুব ক্ষতিগ্রস্ত করে এগুলোর কারণে মানুষ আখরাতকে অনেক সময় লুজ করে ফেলে আখরাত হারিয়ে ফেলে আখরাতের জান্নাত মানুষ মিস করে দুনিয়ার মধ্যে পদের লড়াইয়ে মানুষ অবতীর্ণ হয়ে যায় এ বিষয়ে সুরাল কাশাসের মধ্যে 
سورة القصص التراش نمبر آية الله تعالى يشهد كورين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين تني إسرى قصصير مده شندر كوري جاناتير بحرنا كولنا مده جنن تار پر تني بولن اي جي آخراتير اي غار آخراتير اي جاغوت آخراتير اي جانات آمي براد دو كوري تادر جنن زارا زمينير مده اوتی ریکت و چو پدر لوبی های نه، ابوم فساد کره نه، دونیتی کره نه، آر متقید دن رایه چه پوری نام فال. اینکه دهکن او چو پدر لوب، آر فساد کرپشن و دونیتی اکشن گشته چه، او چو پدر لوب जोधी अनेक शाह शाहों जी आशे ना तार जनों मानुष की कॉर्पोरेशन आश्रय नहीं तो है जब मैं आपकी प्रमोशन पाच्चन प्रमोशन नॉर्मली होते देरी हो भी आपना सवर नहीं आपने घुस दिए कि वह भी ना वजह प्रमोशन ना वजह एक टाइप दूर नहीं तो होते पड़े आपने बड़ो को न पौध चान मंत्री मिनिस्टर होते चान ऐसा भी करे मानुष देखा जाता है दूर नीति संगे ऊंच पौधे खूब जोगाजोग है क्या लोग अवश्य है क्या लोग शुद्ध इतनी ना है क्या बड़ो पोजीशन है जाओ रखे अमार ऊपर है जो आते हैं ताकि शोधिए कि भावे नीचे जाओ जाए शिक्षा करो ताकि खुदी करे ठीक तार बाहर होता था कोनो का इस जोगार करनी ह� एवं दुर्नीति पाशा पर्चे अल्लाह तले आए थे उल्लेख करें चाहें किसी लोग हाथ ऊंचे पर जाए अल्लाह तले ताज़ जोगुता दिए चाहें किंतु किसी लोग का से एक दिन प्रचंड तो कराप्शन रास्ता है ना है तामादर की ना आम लोग कंटिन्यू कंटिन्यू करते हैं बारी इंशाल्लाह एक मिनट इंशाल्लाह वेरी � रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निजे वना साहबे दिके ट्रेनिंग दिए चेन वना उन्हें तो मोटा मोटी जखन मोदी ना केंद्रीय राष्ट्रवाद उससे कायम होए गलो किसी पौध पोजीशन है शुद्ध खुले गलो किसी को साबिर माने है तो एरिकुम कोने एक टा पौधेर आँखा का थकले तिनी निर्द शाहित करते हैं ऐसा � فإن كين أوتيتها عن مسألة أكلت إليها تومي جدي شيء دار بار كوري دين دار بار كوري كونو بود باقي ناو تهلي تماكي كونو شاهد جو كراهو بنالا البقه تكي وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها تابي جدي تومي ناچاي تي تماكي دايتو دي آهلو كارو بقه تكي پالون كرار جنن بود بشان آهلو تماكي تمار إتشار بيرود دي تهلي آشا كرار دي آلا تماكي شاهد جو كرار تهلي إسامي لیدرشيب چاوار جنن كارا كري كرار جن एरु कोम कोनो जो सही तो करा हुआ है तो शेख कमरा एक तो बिरुद्धी ते चला जाए बिरुद्धी पर इंशाल्लाह हम ना उन्हें पर बुर्ती आला चुना शुन्ब इंशाल्लाह दर्शक समय को लेके छुट्टे बिरुद्धी ने किच करने मंथी आवर फिरे आज माँ उन्हें शादी थाक बन السلام عليكم بروتي البور أبارو شاكتم إيمانو عمولي راجك البور أمرا شاكة قاستيكا على جونا شون چيلم شامبو دير اتريكت اللوب عمو دير كي كي خوتي كورتا باري شيطانية أمرا چولة جاتشي عمو دير على جونا بارك الله فيك جا أمرا شامبو دير لوب أبانغ عرقي هتش پا دير لوب دوتو نيا على جونا كورا چي شار بشيش عمرا پا دير لوب ايخاني تهمي چيلم जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब अधर के एक उम इमारत आमिर हार पौधे लोभेर जुन्नो ऐतिनी निरुत्साहित कर रहे चन तब इतनी हर त्यागी से बोले चन जब पौधे लोभ किंतु मानुषों में मानुषों में तो अनेक आल बे तिनी बोले चन इन्ना कुम सत हरिसून अल इमारा व सत कुनु नदामतन यमल कियामा � अनेक अफसोस के कारण हो गए। अच्छा। कारण कि पौधे लोग भी अपने व्यवहार करें चाहो, खामोतार अपने व्यवहार करें चाहो, नीचे राष्ट्रीय संपत्ति लूट तराज करें चाहो, 
এবং কাউকে জিতিয়ে দিয়েছে কাউকে ঠকিয়ে দিয়েছ পার্শিয়ালিটি করেছ এগুলোর হিসাব দিতে দিতে কেমতে দিন তোমার যে কি করুণ অবস্থা হবে আল্লাহ আমাদেরকে সেখানে হ্যাঁ সুবহানাল্লাহ আজকে সুযোগ পেয়ে মানে রাস্তাঘাট ঠিক করার পয়সা কত অর্ধেক খেয়ে নিচ্ছে গম খাদ্যের বিনিময়ে কি কাদের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি এরকম খাল কাটার কত রকম প্রোগ্রাম এক এক সময় ছিল দেখা গেল যে এই গমগুলো কোথায় চলে যাচ্ছে সব চেয়ারম্যানের কাছে চলে যাচ্ছে চেয়ারম্যান কাছে চলে চেয়ারম্যান থেকে কোথায় যাচ্ছে এক একটি মাদ্রাসার খবর আমি জানি সে মাদ্রাসার সামনে বা ইতিমখানার সামনে বিশাল একটা এই যে জলাভূমি আছে মাঠের মতো শীতকালে শুকিয়ে যাবে ছেলেরা খেলা দোলা করে কিন্তু বর্ষাকালে সেটা পানি ভর্তি হয়ে যায় তো এক পর্যায়ে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ সেখানে আপিল করলেন সরকারের কাছে ইয়ের মাধ্যমে ডিসির মাধ্যমে পরে দেখা গেল যে ওখানে অলরেডি আগে বেশ আগে গম বরাদ্দ হয়ে গেছে লোকাল এমপি সাহেব ওগুলো নিয়ে টিয়ে বহুত আগে শেষ করে দিয়েছেন আচ্ছা এরা জানেও না আচ্ছা সরকারি দায় দায়িত্ব থেকে শুরু করে এমনকি ইসলামী প্রতিষ্ঠানের ইসলামী সংগঠনের নেতৃত্ব নিয়ে মাঝে মাঝে কন্দল হয়ে যায় এবং আমাদের ব্রিটেনেও কিন্তু মসজিদ মাদ্রাসার চেয়ারম্যান পদ থেকে ইলেকশনও হয় ইলেকশন হলে হলো ঠিক আছে ফেয়ারলি হলো কিন্তু সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে কি হবে না হবে এগুলো নিয়ে কত কোন দল এবং পরে মসজিদ ভাগ হয়ে যায় এগুলো মানুষের মধ্যে যে পদের লোভ আছে এটা কিন্তু অত্যন্ত বাস্তব কথা শুধু এটা না সেটা থেকে তো আমাদের ইমেজটাও এই আমরা যারা এই দেশে আছি অন্যান্য কমিউনিটির কাছে আমাদের ইমেজটাও কিন্তু খুব একটা ভালো হয় না নষ্ট হয়ে যায় আমাদের ইমেজটা যে তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করছে এবং মসজিদের ইস্যু নিয়ে মাঝে মাঝে মিডিয়া নিউজ হয়ে যায় খুব দুঃখজনক জি জি সামান্য পদের লোক চেয়ারম্যান হওয়ার লোক সেক্রেটারি হওয়ার লোক সামলাতে পারে না মানুষ এবং মসজিদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় অনেক সময় জি দ্বিতীয় দিকটা হলো এই পদের দিক থেকে একটা হলো পদ পজিশন পাওয়া কোনো পোস্ট অথবা কোনো দায়িত্ব অর্জন করা আর একটা হলো এমনিতেই মানুষ একটু জনপ্রিয় হওয়ার সুযোগ আছে জি খুব সেলিব্রিটি হওয়ার সুযোগ আছে ইসলামের কাজ করেও ওইটাই যদি কারো টার্গেট থাকে আল্লাহ মাফ করুন যে আমি একদম খ্যাতনামা কিছু হয়ে যাবো আমি আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন কিছু হতে চাই এই জাতীয় প্ল্যান যদি কেউ মাইন্ডে রাখে দিনের কাজ করতে গিয়ে মানুষকে দিনের দিকে নানার পরিবর্তে নিজের একটা পজিশনকে সিকিউর করা একটা ইমেজ তৈরি ইমেজ তৈরি করা এটা কিন্তু তার টার্গেট থাকে তাহলে অত্যন্ত ক্ষতি করা আল্লাহ মাফ করুন আমাদের এই বিষয়ে একটা হলো যেমন কেউ বড় আলেম হতে চান জি অনেক আলেম অর্জন করছেন তিনি চর্চা করছেন তিনি মশাল্লাহ বড় জ্ঞান মানে বিশারদ হয়ে যাচ্ছেন তার উদ্দেশ্য কি তার উদ্দেশ্য যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন না থাকে যে আখে রাতে তিনি এর বিনিময়ে আল্লাহর কাছে অনেক কিছু পাওয়ার ইচ্ছা করছেন তা না হয় যদি দুনিয়ার নেই মানে ফেম তার টার্গেট থাকে তাহলে তাদের অনেক দুঃসংবাদ রয়েছে এই বিষয়ে হাদিস এসেছে من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرض الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه যে ব্যক্তি শরীয়তের দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে যেটা শুধু আল্লাহর সন্তোষের উদ্দেশ্যে অর্জন করা উচিত কিন্তু কেউ এটাকে অর্জন করে এই উদ্দেশ্যে যে দুনিয়ার কোনো বড় পজিশন পাওয়া যাবে মনে করেন দেশের গ্র্যান্ড মুফতি হওয়া যাবে এই লাইনে আমি খুব ভালো করে লেখাপড়া করে নিজেকে রেডি করছি এই পদটা পাওয়ার জন্য এই জাতীয় কোনো কিছু আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পূর্ণ হওয়ার চিন্তা ইত্যাদি যদি হয় তার মনের মধ্যে আল্লাহ সন্তুষ্টি না থাকে তাহলে কে আমাদের দিন সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না আল্লাহ মাফ করুন জান্নাতের সুগন্ধ না পাওয়ার অর্থ কি তার ঠিকানা কোথায় হবে জাহান নাম আল্লাহ মাফ করুন তাহলে বড় আলম হলেও তার ঠিকানা জাহান নাম হয়ে যেতে যদি তার নিয়ারটা গলত থেকে যায় আসলে সাধনা করলো উদ্দেশ্য হচ্ছে সে যখন যেখানে লোকজন যারা অল্প শিক্ষিত অথবা ইসলামিক শিক্ষায় তত শিক্ষিত নয় সেখানে নিজেকে হিরো হিসাবে প্রমাণ করবে নিজেকে অথবা সে আরো ওলামাদের সঙ্গে 
রীতিমতো তাদের সঙ্গে সে তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করবে যে তুমি তোমরা বেশি বড় আলেম না আমি বেশি বড় আলেম দেখাই দেব আল্লাহ माफ করুন এই জাতীয় চিন্তা অথবা সাধারণ মানুষের দৃষ্টি তার দিকে ফোকাস করবে জনপ্রিয় হওয়ার জন্য পপুলারিজম অর্জন করার প্রচন্ড সুযোগে কাজে লাগাবে এই জাতীয় নিয়তে যদি করে তাহলে আদখালাহু আল্লাহুন নার আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন সালি আদু বিল্লাহ আর এই সিমিলার হাদিস আরেকটি এসেছে তিনি বলেছেন লা তাআল্লামুল ইলমা লিতুবাহু বিল উলামা তোমরা ইলম এই উদ্দেশ্যে অর্জন করো না যে আলেমদের সঙ্গে তুমি কম্পিটিশন করবে তাদেরকে তুমি দেখিয়ে দেবে যে আমি সবচেয়ে বড় আলেম জি ওয়ালা আলে তুমারু বি সুবহা আর সেখানে মোটেই যারা আলেম পর্দার কেউ নেই সেখানে তুমি বড় ধরনের একটা হিরো হয়ে যাবে ওয়ালা আলে তুহাইয়্যিজু বিহিল মাজালিস অথবা মজলিসের বড় আসনটা তুমি পেয়ে যাবে ফামান ফাআলা যালিকা ফান্নার আন্নার যে ব্যক্তি এটা করে তার জন্য জাহান্নাম জাহান্নাম দুইবার বলা হয়েছে দুইবার বলা হয়েছে তাহলে দেখা গেল যে এই দুনিয়ার পদ পজিশনের জন্য যদি বিশেষ করে মানুষ কখনো ইসলামের এলএমকে অপব্যবহার করে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে তাহলে তার জন্য খুব খতরনাক খবর রয়েছে কারণ আমরা সালফে সালিহিন আইমা کرامদেরকে দেখি যে ওনারা যে জ্ঞান অর্জন করেছেন এর বিনিময়ে দুনিয়ার এগুলো চাওয়া পাওয়া তাদের উদ্দেশ্য ছিল না নেম অ্যান্ড ফেম এই পরীক্ষা তাদেরকে পড়তে হয়নি আমরা যে বড় বড় সাহাবায় কাজ জীবন দিকে তাকাই তাবে তাবে আইমা মুস্তাহিদিন ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইমাম মালিক ইমাম শাফি মাহদের হামদাল সবাই কিন্তু অনেক হামবল ছিলেন তারা খুব বিনয়ী ছিলেন তারা এগুলো এত আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না এমনকি কোনো কোনো তাদেরকে প্রধান বিচারকের পদ অফার করা হয়েছে এখন তো আমাদের দেশে বা অনেক মুসলিম দেশে প্রধান বিচারপতি হওয়ার জন্য কত লাইন পলিটিক্যাল লবিং করা বহু রকমের মানে ফাসাদের তরিকে যাওয়া এগুলো করে থাকে কিন্তু ওনাকে ইমা আবু হানিফ রাহমাতুল্লাহ আলাইকে অফার করা হলো যে আপনি কাজিউল কোদা আপনি খলিফার আব্বাসি খলিফার পক্ষ থেকে বলা হলো যে আপনি খলিফা মনসুর বললেন যে আপনি প্রধান বিচারপতি হিসাবে আপনাকে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিচ্ছি অফার দিচ্ছি আপনি আসুন তিনি বললেন যে তিনি জানেন যে এই পদে তিনি যাবেন না কারণ গেলে তিনি ইনসাফ কায়েম করতে পারবেন না যেটা বর্তমান অবস্থায় আছে জি সরকারের ইঙ্গিতে অনেক সময় বিচারপতিদের কাজ করতে কাজ করতে হয় তখনও কিছুটা এত খারাপ ছিল না কিছুটা এরকম হয়ে যেত এই ভয়ে তিনি যাননি তখন তিনি তাকে থ্রেট করলেন যে আপনাকে আসতেই হবে তখন তিনি বললেন যে আমি এই পদের উপযুক্ত নই আচ্ছা তখন খলিফা বললেন আপনি মিথ্যা কথা বলেছেন আপনি পদের উপযুক্ত আপনি মিথ্যা বলছেন কেন তিনি বললেন তখন যে মিথ্যা যদি বলে থাকে আমি মিথ্যাবাদী তো এই পদের জন্য সবার আগে অনুপযুক্ত জি তার কথা দিয়ে বলেন যদি মিথ্যাই বলে থাকে আপনি মনে করেন তাহলে আপনি কেমনি আমাকে এই পদ দিচ্ছেন আই এম ডিসকোয়ালিফাইড জি তো এইভাবে করে এড়িয়েছেন তিনি তিনি মিথ্যা কথা বলেন নাই ঠিকই বলেছেন যে ওনারা যে কাজে লাগাইতে চান এই কাজে লাগানোর উপযুক্ত তিনি নন জি হি ইজ রাইট অ্যাবসলিউটলি এইভাবে আমরা দেখি যে বড় বড় ইমামরা এই সমস্ত পদকে এড়িয়ে গেছেন দিনের খেদমত করেছেন এলমের খেদমত করেছেন এরপরে কেউ যদি সহি নিয়তে করে এসে যায় তার প্রতি ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহ আলাই প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করেছেন খলিফা অফার দিয়েছেন তিনি গ্রহণ করেছেন কিন্তু তারা এটা পাওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করেন নাই এমনিতে চলে এসেছে কিন্তু পাওয়ার জন্য যখন চেষ্টা করে মানুষ ফাসাদ করে এরকম তো এরকম এক এক কাহিনী আছে খলিফা অমর এবং আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ আলী তিনি একবার দামাস্কের মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়ে দেখলেন যে কয়েকবারই নামাজ পড়লেন একটি লোক মসজিদে এত আল্লাহ আল্লাহ করছেন লোকটা আলেম প্রকৃতির হবে খুব আল্লাহ আল্লাহ করছে খুব ইবাদত করছে ইবাদতে মত্ত তো তিনি মনে করেন লোকটা করতে গিয়ে আসছে খবর নিলেন সে আসে বাগদাদ থেকে তিনি এখানে এসেছেন তো বাগদাদ থেকে এসেছেন খলিফার সঙ্গে দেখা করতে চান তখন ওনার ইবাদত দেখে ওনার সুন্দর পরিচয় পেয়ে খলিফা ভাবলেন যে তাকে আমি বাগদাদের কাজে নিযুক্ত করব যদি ভালো হিসাবে প্রমাণিত হয়ে যায় আচ্ছা তো খলিফার একজন একান্ত অ্যাডভাইজারকে পাঠালেন তুমি ইলেকটর খবর নাও যে সে কতটুকুন জেনুইন কতটুকুন সিনসিয়ার কতটুকুন আল্লাহওয়ালা মোত্তাকি পরহেজগার 
আমি তাকে যদি এরকম প্রমাণিত হয় তাহলে তখন ভালো দায়িত্ব দেব আচ্ছা তখন খলিফার অ্যাডভাইজার পরিচয় না দিয়ে বললেন যে কি ভাই ভাই আপনি করতে গেছেন কি সমাচার তার পরিচয় দিলে টেলো আমি অমুক জায়গায় বাগদাদ থেকে এসেছি খলিফার কাছ থেকে যদি কোনো দায়িত্ব নেওয়া যায় আমি সেটার জন্য একটু আগ্রহী তো এখন এই লোকটা বললো যে আমি আপনাকে দায়িত্ব নিয়ে দিতে পারবো কিন্তু একটা অ্যাগ্রিমেন্ট করতে হবে আমার সাথে কি অ্যাগ্রিমেন্ট আপনি দায়িত্ব পেলে কাজের পদ পেলে প্রথম স্যালার মাসের স্যালারিটা আমাকে দিয়ে দিবেন আচ্ছা ঘোষ তখন সেই লোকটা বললো এক মাসের স্যালারি দেবো কারণ আমি আপনাকে তিন মাসের স্যালারি দেবো আপনি আমাদের ম্যানেজ করেন এটা আচ্ছা তখন তিনি কলিমার কাছে গিয়ে রিপোর্ট করেন কলিমা বলেছে আচ্ছা বুঝতে পেরেছি তার একটা মেকি ছিল যে সে আমাকে ধোকা দিতে চেয়েছে হি ইজ নট কোয়ালিফাইড ইউ আর নট গোয়িং টু গিভ হিম গেট লস্ট তো এইভাবেই সালফে সালেহিনের মধ্যে যারা হকপন্থী ছিলেন তারা কখনো এগুলোর জন্য এত আকাঙ্ক্ষী ছিলেন না এখনও বিভিন্ন মুসলিম দেশে যারা দরবারি আলেম হয় তাই না আসেন এরকম জি যারা সরকারের মোসাহিবি করে জি এবং এই জন্য তারা গ্রান্ড মুফতি হয় অনেক সময় অথবা এই জাতীয় কোনো পদ দখল করে এরা অনেক ক্ষেত্রেই সবাই না হলেও অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে কম্প্রোমাইজ করে কিভাবে অথরিটিকে খুশি করে চলা যায় এই চিন্তা করে নেম অ্যান্ড ফেম পদ নিয়ে চিন্তা করে তাদের জন্য খুব সুখবর নেই আল্লাহ মাফ করুন ওলামাই কারামকে এরকম অবস্থা থেকে অনেক সময় মানুষের মধ্যে কম্পিটিশন হয়ে যায় प्रतिजोगे এই দুনিয়ার সামান্য পদ পজিশন নেম ফেম জনপ্রিয়তা এবং সেলিব্রিটি পার্সোনালিটি হওয়া এগুলো যেন মানুষের প্রধান আকর্ষণ না হয় বিশেষ করে দিনকে ব্যবহার করে ইসলামকে ব্যবহার করে মানুষ যেন এগুলোর দিকে না যায় বরঞ্চ আল্লাহ তালা মানুষকে জান্নাত পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করতে বলেছেন আল্লাহ তালা বলেছেন ফাস্তাবকুল খাইরাত তোমরা নেক কাজে একে অপরিচয় আগে বেশি করে করার চেষ্টা করো ওই প্রতিযোগিতা চলে যাও ওই কম্পিটিশন করো করা জান্নাতের আলোচনা করে সুরা আল মুতাফিফিনে আল্লাহ তালা বললেন ওয়াফিদ আলী কাফাল ইয়াতানাফাসিল মুতানাফিসুন এই যে জান্নাত এই জান্নাত পাওয়ার জন্য এই কি অপরের সঙ্গে কম্পিটিশন করুক যারা প্রতিযোগী তারা এই বিষয়ে প্রতিযোগিতা করুক আর একটি হাদিসে তিনি বলেছেন যারা এরকম দুনিয়াদার দুনিয়ার সম্পদ অথবা পদের লোভ যাদের দিলের ভিতরে রয়েছে তাদের ব্যাপারে তিনি বললেন তাই সে আব্দুল দিনার ও আব্দুল দেরহাম দিনার দেরহাম স্বর্ণ মুদ্রা রৌপ্য মুদ্র এগুলোর যারা পূজারি অর্থাৎ অর্থ পূজারি যারা তারা আসলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল ইন ও তিয়ারা দিয়া সে যদি বেশি করে পায় খুব হ্যাপি ও ইনলাম ইউ অর্থাৎ সাখেত আও আর যদি তাকে না দেওয়া হয় তাহলে সে খুব কষ্ট পায় সে খুব রাগ হয়ে যায় এরকম লোকগুলো আসলেই কিন্তু তা মানে ভালো কোনো প্রতিযোগিতাই নেই তারা দুনিয়ার প্রতিযোগিতা রয়েছে আর এই যে কোনো সময় হিংসা বিদ্বেষ করি হলো ওনাকে এই পজিশন দেওয়া হলো আমাকে দেওয়া হলো না ওনাকে বড় চেয়ার দেওয়া হলো আমাকে দেওয়া হলো না তো এই বিষয়ে ওই প্রতিযোগিতা না গিয়ে হাসান বাস রহমতুল্লাহ আলী বললেন ইদার রাই তার রাজুল্লাহ ইউনা ফেসু কাফির দুনিয়া ফা না ফেসু ফিল আখেরা তুমি যদি দেখো কেউ দুনিয়ার কোনো পজিশন চেয়ার দখল করার জন্য তোমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা এগিয়ে আসছে তুমি সেই প্রতিযোগিতায় ইন্টারেস্ট না হয় তুমি বলো আমি তোমার সঙ্গে আখেরাতের প্রতিযোগিতায় আছি আমি জান্নাতে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় আছি দুনিয়ার এগুলো প্রতিযোগিতা আমি নেই এরপরে দেখা যাচ্ছে যে আমরা দেখি আল্লাহ তালা আসলে দুনিয়ার এগুলোর মধ্যে সম্পদ এবং পদ পজিশনের মধ্যে মানুষ এত মজা পেতে চায় এগুলো এত মজা লাগে ছাড়তেও চায় না একবার পেলে জি এগুলোর ব্যাপারে এগুলো কখন যে শেষ হয়ে যাবে একদিন তো শেষ হয়েই যাবে কিন্তু যেটা আল্লাহ তালার কাছে আসে সেটার মধ্যে যে কত মজা আছে আখরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাত এ বিষয়ে প্রখ্যাত 
صالحين دي رانتر بوكتو إبراهيم ابن أدهم رحمه الله بولن لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لا جالدونا عليه بسيوف رضا بادشا أمير أمرا أبو انتادي شانتان را جو دي جانتو أمرا زارا اللہ دین ایک تو چارچا کری اللہ شنگ شامبر کر بیدھی کری آخرات مکی ہوئی جاناتے لوگ اور جن کری آمرا جے کی موزار مجھے آچھی تالے ایتا جو دی جدو کری آمرا در ہاتھ کے کڑے نیتے پار تو تالے ترا کڑے نیتے جے تو ترا کون موزار پیسن سوٹے چھے چھے موزار تلونا آمرا جے موزار مجھے آچھی آخرات مکی ہوئے حالا وات الایمان ایمان ارشاد ترا کی شیطا پیئے چھے کا خونو کہ جے ای दुनियार प्रचंड लोभ एवं संपदर प्रचंड लोभ एवं दीनदारी आखिरते अल्लाह का से शाफुल और जन दूसरे एक्शन के एक अंतर थकते पाते ना आर जो दी मानुष दुनियार इगुल पावर जुन्नो ऐतु चिंता जुक्त हुई तो है तो टेंशन करा लगे काके धोर भी कार्तुरी क्या करवे कौन खान दिया लोभी करवे कोतु रकमें चिं ای بیش از یک حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بله چن من جعل الهموم هم من واحدا هم آخرتیه جه بیکتیر جوانیر پردهان چینتای یکتا آنو کنو چینتا تار باری کسی داغا پاینا چه چینتا تا هرچه کی آخرت در چینتا آمی که آخرت نجات پابو جنات پابو جهان نام تیک آشلی کی آمار مکتی ها بی ای پریشانی جا که پی بوده چه کافه الله همه دنیا. تاولی تار دنیا از بیبین رقم دور کار آتشه، بیبین رقم تنشون آتشه. ایگول شابگول دایتو الله اکانیه نیبن. و من تشا عباد بهیل هموم فی احوال دنیا. آر جی بیکتی دنیا کوتو چینتا تنشون اکانی تاگا باشد دور کار، اکانه وی شامپاد دور کار، اکانه ایگولو نیه کنو زاکای پدر دور کار، ایگولو نیه شی شارا دین تنشونی تاکی. شی بیکتی आखिरत नहीं चिंता करा कोनो समयी ना इतार जीवने कारण इगुलर परेशानी ताके आगे बारे शारा दिन ना इतार व्यस्त करे देखे चे ताहोले एक व्यक्ति अवस्था की लम इबारी लाहू फिर ऐये आउदिया ते है हलक अल्लाह ताके एवभवे छेड़ दिवन तार टेंशन ने मध्य कौन टेंशन ने घुरते घुरते शिकाने शे हलक हो अल्लाह उन्हें क्या हमें चुप करो तो ये भावे दुनियार जे दुनियार पिसने आम्रा मानुष छुटे ची कामरा कामरी कोरी मारा मारी कोरी दंडो कोतो मानुष के दुनियार तके शोरीये दिच्छी कोतो मानुष के संपत्ति के तादर के बंचुते कुर्ची कोतो इतिमे संपत्ति ग्रास कुर्ची छुदु दुनियार इतु शुक्र जना हाँ आर तार � आखरात दिखे तार नवतत चोलेजा जानना पावर दिखे ताहले जखा जावे जे दुनियार ए चिंता थे के शे मुक्त हुए आचे अल्हम्दुलिल्लाह तार दिल टके आले ऐतु शांति दिए चेन शाधारण मानुष अनेक देखे ची जे आमदिर देशे आचेन किसी किसी आला वाला दिन दार मानुष के देखे ची मुरो बिदर के जे दिन नून देवला खेते बात चे कोनो रोक में चलने अल्हम्दुलिल्लाह यार वेरी हाथी तादरे ऐतर रोक मुखी टेंशन की तो नहीं द आधुनिक जमाना है मानुषी टेंशन क्या मन बाँचे ओने आयश में से टेंशन गुल बिगुना रोकते री करचे कोतो टेंशन कोतो मुखी जी धामिला में तो मानुष बास बास करचे आमदे ग्राम में शादा मरा लोग गुल तो तो तार टेंशन बढ़ी जावे ये शाम पर तो ये पहाड़ जाओ और कास्ट है तो विराट कास्ट इन्वेस्ट कर लो कोतो जाएगा ये गुल ठीक मतलब लॉक कर रखना भी कहन कोरा घुमा भी कौन सा हुआ टेंशन तक ऐसे ही बोल दे तल कुरान हदीस आमदर के टाका वशा और जन करा एक टू टाका वशा भालो आश्ले शाम पूर शेख को था बोले कि आप तुमसे गुरुत्व दिया इसका हदीस हमने सुन लाम अल्लाह के एक तो प्रश्न को तब तुमने की शुरू तेरी भूल गई चार्ज का हदीस टाइम रा कौन हदीस कौन था ते क्यों कलाम जी हदीस आज के हमारे जितने पेच ही शेठा होते हैं 
वर्णित खबर खेते थे आसलो सालाम अनेक जगह बोला समय सालाम दीते नहीं सालाम मानुष जो प्रकृति डाके साड़ा दी टयटे गामी श्री दाम्पत्य जीवन सम्पर्क फिजिकल रिलेशन लिप्त आज प्रचार दर्शक प्रश्न असंख्य धन्यवाद आज के अनेक विशाल एक बेपार खा समय सालाम सालाम उत्तर प्रचार कर दीबें इनशाला शेख चले जावर्ती प्रश्न शेख भाई जानते चाचन भाइय बसार एंट्रेंस एक पिक्चार आर् कोश्चन हे पिक्चार थकाटा कि समस्या कि ना पिक्चार तर लोहार गेटर मध्य लोहा दिए कारुकज कर तैरी यार सम्बन्धे अपना जानते चाचन ए रकम पिक्चार जो कि बला जाए अंकन अथवा खोदाई करा से लाइने लोहार तैरी जदि हो जाए ये आसले एक आपत्ति रही जी कारण जे जे को मानुषे प्राणी जगह मध्य रूह था जी को पिक्चार शरियत सुस्पष्ट भाव निषेध कर क्यों डील कर आयदा सरिए दीबें अथवा से माथा टा के कमपक्षे एम भाव ढेके फिलबें किस दिए बोझा बोझा ना जाए अमुक प्राणी माथा जिन कमपक्षे ये रखम करते हैं प्राणी माथा दिखाई ढाका पड़े जाए शक्त चमत्कार प्रश्न उत्तर जाना गलम 
আর আমাদের তৃতীয় যে ভাই প্রশ্ন করেছেন উনি অ্যাকচুয়ালি প্রশ্ন করেননি উনি ওনার ফোন নাম্বারটা আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন এবং উনি আপনাকে রিকোয়েস্ট করেছেন যদি আপনার কখনো একটু ফ্রি সময় হয় ওনাকে যদি একটু ফোন দেন তাহলে ওনার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল যেটা সে অন এয়ারে বা ইমেলে জানাতে পারছেন না হয়তো আপনার সাথে সেটা শেয়ার করতেন আশা রাখি না আমি আপনাকে ইনশাল্লাহ নাম্বারটা দিয়ে দিব আপনি যদি আপনার সময় হয় কখনো সে আপনি সেই বিষয়টা নিয়ে একটু খেয়াল রাখবেন শেখ আমরা আমাদের চতুর্থ প্রশ্নে চলে যাচ্ছি খুবই কমপ্লিকেটেড প্রশ্ন সেটা হচ্ছে সুদ সংক্রান্ত আমাদের এই সময় প্রতিটি বিষয় সাথে সুদ জড়িত আমরা একটি সিম্পল এই দেশে যারা থাকি প্রশ্নটা এই দেশের প্রকৃতি যে একটি মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে প্রতিদিনকার ব্যাংকিং বা লেনদেন সব কিছুর সাথেই সুদ জড়িত এবং আমরাও এটার সাথে এই দেশে থাকার কারণে এটার সাথে আমরা জড়িয়ে গেছি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা চাইলেও এটা থেকে বের হয়ে আসতে পারছি না কি করা যেতে পারে সুদের ব্যাপারে একটি শক্ত হাদিফ নবী করিম সাল্লাম বলেছেন যে দেরহামু রিবান তাহলে সুদ কি আল্লাহ তালা কত ঘৃণা করেন কত খারাপ গুনা এখন এই সুদ থেকে মানুষকে অবশ্যই বাঁচতে হবে সুদ খাওয়া একটি বড় কবিরা গুনা সুদ দেওয়াও কবিরা গুনা যারা আল আ কেলু ও আল মুয়াকেলু যে খায় যে খাওয়ায় সুদ এমনকি কাতে বাই হে ও শাহে দাই হে যে এই সুদের চুক্তিটা লেখে এবং যারা এটা সাক্ষী হয় তাদের সবাইকে তিনি এই ব্যাপারে সাবধান করেছেন শক্ত গুণা হয় বলে বলেছেন তো কাজেই সুদ থেকে কিভাবে পরিহার করা যায় দেখেন অনেক কিছুই আপনি প্ল্যান করলে কিন্তু সুদ থেকে বাঁচা যায় গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে তারপরে আপনার মোবাইল ফোন কেনার ক্ষেত্রে থেকে শুরু করে অনেক কিছুই আপনার দরকার কি এত দামি মোবাইলের আপনার যদি আপনার নগদ টাকা থাকে যতটুকু তাহলে বেসিকটা কিনি আমরা ঠিক তেমনি গাড়ি কেনার ক্ষেত্রেও আমি ফার্স্ট হ্যান্ড একদম ফ্রেশ গাড়ি কিনতে পারছি না নতুন জার্নিও তাহলে আমি সেকেন্ড হ্যান্ড থার্ড হ্যান্ডও আমার কিনতে পারি কম দামে আলহামদুলিল্লাহ জীবন চলে যাচ্ছে তো এইভাবে করে একজন মুসলমানকে প্ল্যান করতে হবে একটা হাজিস আমাদেরকে হেল্প করবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বলেছেন আর দুনিয়া সে জন্য মোমেন ও জান্নাতুল কাফের দুনিয়াটা মোমেনের জন্য মনে হয় জন্য জেলখানা এটাও করা যায় না সেটাও করা যায় না অনেক নিষেধাজ্ঞা আছে আর কাফেরের জন্য দুনিয়াটা খোলা জান্নাতের মতো কোনো বাধা নেই তো ইমান এবং আখেরাত পেতে হলে এইরকম কিছুটা আমাদের নিয়ন্ত্রণে আসতেই হবে এবং এটা আমাদের কল্যাণের জন্যই আল্লাহ এটা নিষেধ করে দিয়েছেন তো সেটাকে সন্ত্রাসে মেনে নেওয়া আমল করা এটার মধ্যে কামিয়াবি কাজে সুদ সুদকে রব দূর পারি আমরা পরিহার করার চেষ্টা করি আল্লাহ তালা তফিক দান করুন দর্শক সময় হয়ে গেল একটি বিরতি নেওয়ার কিছুক্ষণ পরে আমরা ফিরে আসব আমাদের সাথেই থাকবেন আসসালাম আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারও স্বাগতম ইমান আমলের আজকের পর্বে আমরা চলে এসেছি আমাদের প্রশ্ন উত্তর পর্বে আগের সেগমেন্টে একটি প্রশ্ন আমাদের চলছিল সুদ সংক্রান্ত প্রশ্নটি এখনও শেষ হয়নি আমরা প্রশ্নের বাকি অংশটুকু নিয়ে শেখের সাথে আলোচনা করব তারপর যথারীতি আপনাদের ফোন কলের অ্যান্সার দেবো ইনশাল্লাহ শেখ আমাদের ভাই যে জিনিসটি জানতে চাচ্ছিলেন যে আসলে এই দেশে আমরা থাকাকালীন অবস্থায় কিছু সুদ আছে যেটা সরাসরি বলা হচ্ছে যেমন ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড বা মর্গেজ এই জাতীয় জিনিসগুলো যেগুলো সরাসরি ইন্টারেস্টটাকে ফিক্স করে দিচ্ছে যে এত পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট হলে তোমাকে আমি এই জিনিসটা দিচ্ছি শর্ত সাপেক্ষ কিছু জিনিস আছে তারা তাদের কোথাও এগ্রিমেন্টে মেনশন করছে না কিন্তু আমরা যদি আমাদের বেসিক ক্যালকুলেশনগুলো করি তখন দেখা যায় যে এটার ভিতর থেকে ইন্টারেস্ট বের হয়ে আসছে যেমন ধরা যাক যে আমি একটা মোবাইল ফোন কিনলাম এইট হান্ড্রেড পাউন্ড দিয়ে এবং সেটার সার্ভিস আমি যদি দুই বছর নেই আমাকে পে করা লাগছে 
on example another 300 pound so 1100 pound e amra jodi amader cash taka service ta nei tale 1100 eta hoye jacche kintu jodi amra amader service provider er kache amra installment e chole jai tale dekha jay je same service ta dui bochhor amake 1200 pound installment e deya lagche tar mane dekhai jacche je ekhane 100 pound ami otirikto dicche jehetu ami installment e service ta nichhi tale ei installment er byapar ta tara kintu আমাদের কি ইন্টারেস্ট বলছে না তারা বলছে যে হ্যাঁ সেম সার্ভিসটা তুমি নিতে হলে আমাকে এত পে করতে হবে যদিও দেখা যাচ্ছে যে এখানে ক্যালকুলেশন এখানে ইন্টারেস্ট জড়িত আছে এই ধরনের ক্ষেত্রগুলো থেকে আমরা কেমন করে বাসতে পারি বা আপনার সাজেশন এই সব ক্ষেত্রে কি আসলে এটা এটা সুদ ওনারা বলেন নাই ইনডাইরেক্টলি সুদ জি কিন্তু শব্দটা এভয়েড করেছেন ইন এনি ফর্ম এটা সুদের ক্রাইটেরিয়া পড়েছে জি কিন্তু এটা কি ইসলামীকরণ বা সুদ মুক্ত করার আরেকটি প্রক্রিয়া আছে যেটা এখানকার ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলো বা অন্যান্য ইনস্টিটিউশনগুলো করে না আচ্ছা তারা চাইলে কিন্তু এটা করতে পারে আচ্ছা কিন্তু এখানে একটা রিস্ক আছে তারা ওইজন্য সেখানে যায় না আচ্ছা সেটা হচ্ছে যে আপনি ফিক্সড প্রাইস ঠিক করে নিলেন যে আপনি ক্যাশ কিনলে এখন এটার দাম হচ্ছে 1100 পাউন্ড জি আর এবং এটা আপনি কি করবেন আপনি এগ্রি করে ফেললেন জি ওকে স্যার এটা মুরাবা হানাইটাল বাই মুআজ্জাল মানে ডিফারড পেমেন্ট আচ্ছা তো এটা আপনি এগ্রি করেছেন আপনি যদি এরপরে যখন দেবেন তখন আপনি 1200ই দিবেন এমন কি কোন ইনস্টলমেন্ট যদি আপনি মিস করেন জি বা যে দুই বছর তিন বছরের ভিতরে দেওয়ার কথা দিতে পারেন নি আপনি চার বছর পাঁচ বছর লাগিয়ে ফেলেছেন জি তাহলে তারা আর ইনক্রিজ করতে পারবে না একটা সেমই থাকবে ওইটাই থাকবে আচ্ছা সেটা এখানে আমি আরেকটা জিনিস প্রশ্নটা না তো মিস করে ফেলবো অ্যাড করে দিই এখানে আমাদের এই দেশে দেখা যায় যেটা কখনো যদি আমরা কোনো ইনস্টলমেন্ট মিস করে ফেলি তখন তারা একটা জরিমানা আমাদের ক্যাট করে দেন তারা বলেন না যে এটা ইন্টারেস্ট বা কোনো কিছু তারা বলেন যে তোমাকে যেহেতু তুমি লেট পেমেন্ট করেছো বা তুমি পেমেন্ট করতে পারোনি ইটস আ ফাইন বাট আমার ইনস্টলমেন্ট ঠিক থাকে তো এই জরিমানাটা তারা কি করে তারা যে কোম্পানি এটা বেনিফিশিয়ারি হয়ে যায় এটা জরিমানা নাম দিল ফাইন নাম দিল এটা হয়ে গেল সুদ আচ্ছা ওকে তো এইটা কি এভয়েড করে তারা যে ওই ফিক্স প্রাইসেই তারা সীমাবদ্ধ রাখে এবং থাকে তাহলে এটা কনসিডারেবল আছে শরীয়তের ফর্মুলায় পড়ে যায় আপত্তি নাই আচ্ছা তো এখন প্রশ্ন আসবে যে কোন কোম্পানি 3 বছরের ভিতরে টাকা পাওয়ার কথা আপনি 5 6 বছর লাগালেন কোম্পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল জি তো এভাবে তো অনেক মানুষ ফাঁকি দিবে জি 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 তো তাহলে কোম্পানি তো এক সময় লস করবে দেউলিয়ে হয়ে যেতে পারে তখন সেটার জন্য ইসলামিক ব্যাংক যারা ইসলামিক ফাইনান্সিয়াল সিস্টেমের ওলামারা যারা এগুলা পরিচালনা করেন অথবা এগুলা ওনার আলোচনা করেন সেমিনারে সেটা এগ্রি করেছেন যে ফাইন একটা বসানো যেতে পারে টু ডেটার পিপল মানুষকে থামানোর জন্য যে কেউ যেন এরকম আপনার ধোঁকা দেওয়া শুরু না করে আচ্ছা ওকে তখন এটা থামানোর জন্য ফাইন এটা দেওয়া যাবে কিন্তু ফাইনটা বিক্রেতা নিতে এনজয় করতে পারবে না আচ্ছা ফাইনটা একটা চ্যারিটির কাজে ব্যবহৃত হবে আচ্ছা ওটাকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে আলাদা আলাদা ফান্ড থাকবে এটাতে এটা থেকে কোম্পানি बेनिफिट হবে কোম্পানি बेनिफिट হতে পারবে না তাহলে এটা সুদের প্রক্রিয়া থেকে বেঁচে গেলেন আর কোম্পানির সিকিউরিটি থাকলো যে লোকরা তার সঙ্গে এরকম করবে না তাদেরকে ডিলে করতে করতে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় আচ্ছা শেখ এখন এই বিষয়ে শেষ প্রশ্ন যেটা সেটা হচ্ছে লগে লাইক আমরা পারসন টু পারসন এক ভাই আরেক ভাইয়ের কাছ থেকে কিছু টাকা শর্ত সাপেক্ষে যে আমি তোমাকে দুই বছর মন্তে দিয়ে দিব এবং দুই বছর যেহেতু তোমার টাকাটা আমি ব্যবহার করব আমি তোমাকে দুই বছরে এতটুকু মুনাফা দিয়ে দিব এই শর্ত সাপেক্ষে কি আমরা কোনো ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা কর্জ নিতে পারব কিনা মুনাফার পার্সেন্টেজ ঠিক করতে পারবেন লাভ ক্ষতি অনুযায়ী আচ্ছা আপনি ফিক্স করে রাখতে পারবেন না শুধু পার্সেন্টেজ ফিক্স করতে পারবেন আচ্ছা যে আমি আপনার টাকা নিয়ে ব্যবসায় খাটাবো তো আমাদের দুইজনের শেয়ার থাকবে লাভ যা হয় আপনি 20% পাবেন আমি 80% পাবো আচ্ছা ক্ষতি হলো আপনি 20% নেবেন আর আমি 80% নেব 80% নেব ক্ষতি বেশি আমি নেব কমটা আপনি নেবেন কিন্তু নিতে হবে নিতে হবে দুইজনই সমান অংশীদারিত্ব আচ্ছা এটা যদি হয় তখন এই ব্যাপারটাতে যায় না স্যার আর আমাদের অনেকে যেটা করে এটা না জেনে যে আপনি আমি এত বুঝি টুজি না আমি আপনাকে 10000 পাউন্ড দিলাম আপনি মাসে মাসে আমাকে 100 পাউন্ড বা 200 পাউন্ড বা 300 পাউন্ড করে লাভ দিবেন জি তাহলে দিয়ে যাচ্ছে এই আমি জানি অনেক কেস এরকম হচ্ছে জি ওটা তো সরাসরি সুদ সরাসরি সুদ জি তাহলে আমি লাভ ক্ষতি বুঝি টুজি না আমি মুনাফা চাই প্রতি মাসে 200 300 করে জি এরকম অনেকেই করছে এটা একেবারে সুদ চমৎকার 
আশা রাখি দর্শকদের এই ব্যাপারে যে ভাই প্রশ্ন করেছেন এবং আরো যাদের কনফিউশন আছে আপনাদের সবার কনফিউশন দূর হয়ে গেছে শেখ কলার আছে আমাদের সাথে অনেকে লাইনে আমরা চলে যাব আজকের কলার দেখাচ্ছি হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি ভাই ভালো আছেন তো জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি আপনি ভালো আছেন আমি আসলে কেন্দ্র দিয়ে ফোন করছি কেন্দ্র থেকে শিকার জন্য যে মুসল্লি যারা করে পিছনে আছে এরা বুঝলো কি মানে মূল উদ্দেশ্যটা কি আমি যতটুকু আর হাদিস আসতে পর এটা হাদিস এসেছে কিছু কিন্তু অনেক সাহাবিরা তাবে তাবে ইন্ডা জোরে পড়েন নাই এটার দ্বারা মেজরিটি ওলামারা মতামত নিয়েছেন যে নবী করিম সাল্লাম উম্মতকে শেখানোর জন্য এটা পড়েছিলেন পরে সাহাবিরা যেহেতু অনেকে এটা কন্টিনিউ করেননি এবং তাবে ইন্ডা আইমা মুস্তাহিদিরা তো ওনাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে যে ওনাকে শেখানোর কাজ তো হয়ে গেছে এখন লোকেরা শিখবে সবাই জানে কি পড়তে হয় তারা মুখস্ত করে তারা নিজেরা পড়বে তো লেসন তারা নিজেরটা তারা নিজেরা নেবে আচ্ছা এখানে ইমামে টা থেকে লেসন নিতে হবে না নিজে পড়বে নিজে সেই অর্থ উপলব্ধি করে লেসন নেবে আচ্ছা চমৎকার তো এটাই হলো আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দা জমহুর ওলামা জি আর দ্বিতীয় নামাজটা প্রশ্নটা ছিল কসর নামাজ নিয়ে যে দূরত্বটা কত হবে কসর নামাজের আপনি যদি একটু ডিটেইলস কসর নামাজের ব্যাপারটা একটু বলতে তাই তো উনি তো বলেছেন যেটা যে অধিকাংশ আহাদিস যারা ইমা আবু হানিফ আহমদুল আলী সব মেজরিটি ইমামরা নিয়েছে সংখ্যার দিক থেকে এটা সংখ্যা ভারী যে পনেরো দিন বা ততোধিক হলে একটি লোক মুকিম হন তার নিচে হলে তিনি কসর করতে পারেন কসরের প্রশ্ন ছিল তাই না কসর নামাজ পড়ে এর চেয়ে কাছাকাছি হয়ে গেলে কিছু হাদিস পাওয়া গিয়েছে কিন্তু এগুলো অনেক ইমামরা গ্রহণ করেননি কারণ মেজরিটি হাদিসগুলো পরবর্তী পর্যায়ে সাহাবিদের তাবিদের আমলের মধ্যে পাওয়া গেছে যে ওনারা পনেরো দিন বা তার চেয়ে বেশি থাকলে আর তখনই তা ওনারা পুরো পড়তেন এর আগে কোনো কোনো হাদিসে চার দিনের কথা পাঁচ দিনের কথা যেগুলো এসেছে এগুলো দেখা যাচ্ছে যে এগুলোর পক্ষে ইমামদের মতামত কম এসেছে আর হাদিস কিন্তু সবগুলোই সহি এটা নয় যে ওইটা জয়েফ তো যখন কোনো ক্ষেত্রে একাধিক সহি হাদিস থাকে এবং সালফে সালেহিন্দের অধিকাংশ তাবে তাবিন এবং সাহাবিদের মতামত অধিকাংশ যখন কোনো দিকে যায় তখন ওইটাকেই ফতুয়া তার ভিত্তিতে দিয়ে দিয়েছেন মেজরিটি ইমামরা পারা খালাফ আর দূরত্বটা নিয়ে সে উনি পঁয়তাল্লিশ মাইলের একটা কথা বলছেন আটচল্লিশ মাইল আমরা বাইরে কোথাও অজু পড়লে হিজাবের উপরে মাসে করতে পারবো কিনা মাথা এই ধরনের কোন মাসেল আছে নাকি যে ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধুইলে ওইটা আবার পানি ইয়ে করে ধুইতে হবে 
मसाला कारण हम <laughs> जगह <laughs> 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 तो उधर थे के मैक्सिमम दो ही मिनट शुड बी ओके कौन कौन जगह हाथों तीन मिनट होते पारे पास मिनट जावे ना पास मिनट ले टू मार्च अच्छा हाँ एक दो मिनट मैक्सिमम तीन मिनट कौन कौन मोसी दे ऐ जो नो अपना लोकल मोसी देर कैलेंडर जो दी तारा भालो दक्षो लोग देर के दिए कोरी ये था के ताले शिटाकी फॉलो शैतान वसा जन आउजुबिल्लाजीम पढ़वें स्ट्रेक फार कर आलमुआदात फलाक नाच बस पढ़वें बन आशा रखी अपनी अपना प्रश्न उत्तर पे गे चले जाब परवर्ती कलर एक हेलो कलर सलम आलकुम हेलो सलम भाई अपना प्रश्न जी प्रथम प्रश्न हम 
মোজার উপরে বা বুটের উপরে কি মাছের করলে হবে না এটা আচ্ছা আর দ্বিতীয় প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে কম্পাইন ছলা যে জোর আর আসর জোরের সাথে আসর নামাজ একসাথে পড়া যাবে না মাগরিব আর এশা কি একসাথে পড়া এটা ঠিক আছে না फतुआ হানাফি ওলামারা সহজে এলাউ করেন নি একমত আরাফাতে মুজদালিফা ছাড়া আর বাকি আইমাদের অনেকেই এলাউ করেছেন কারণ সহিহ মুসলিমের হাদিস আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন আসরকে কোন সময় বিশেষ কারণে এক হতে পড়েছেন আর মাগরিব এশাকে ওয়ান গো পড়েছেন সফরের সময় তিনি নিয়মিতই পড়েছেন তো এগুলো নিয়ে কিছু ইখতিলাফ আছে কিন্তু পড়ার পক্ষে দলিল আছে তো কিন্তু আবার এগুলোকে নরমাল প্র্যাকটিস না বানিয়ে যদি আলাদা করে পড়ার সুযোগ থাকে बुरियांग चोर ছিলেন্টিস মোর uh more heavy uh, more recommended to go 48 miles that's why i do practice only 48 miles yeah. i don't do practice qasr less than 48 miles but if you follow another genuine fatwa of the great imams based on the uh, any hadith that you have every right to follow but if you are asking me which one you recommend i'll recommend 48 miles, 48 miles one barakallah fik barakallah barakallah আপনি কেমন আছেন 
ইসলামদার মসজিদের বড় হুজুর এ বইছেন হুজুর বিতিন্ন মাসটা কিলা খান ফরতাম কিলা খান ফরলে উত্তম ফরতা হইবা প্লিজ प्रश्न उत्तर पे जाएगा सब चेष्टा कर नामते सालाम फिर आलदाडेडे मजबूत प्रश्न <coughs> मान कि सम्पद लोभ पद मध्य आकांक्षा अपनी जो अनुष्ठान शुरू थे देखे थकें तो हमें अवश्य आशा रखी अपनी इटार उत्तर पे गे तर एक एक अपना प्रति प्रश्न शेखर का नहीं आसब शेख प्रथम प्रश्न जख कसम काटे तरह की पानिशमेंट आना क्या करा बर्तमान बजार रेटे पंचाश पाउंड कसम काफारा गरीब मिस्किन के तक जकत फेतरा दी तक दिए दीबें प्रोग्रामीत मानी कोर्ट कसाई इत्यादि व्यवहार करते हैं 
क्यों तो निजेर जागा जंप शंपति दाखल करा निये जावे इतना तो जी संभव है आठ का नो आपने आठ का बन आठ जो करो निये के लिए तो एक ओन शेरा जने कोट का सरिया से आठ कोट का सरिया कर देती हमने कोट कोटे हाय फुरी जाए तो आपने आखिर तो बाबन इंशाल्लाह इंशाल्लाह तार जनों की शास्त्रीय व्यवस्� ये जहाँ ना ब्रागुन थी किसे बास्ते बार देना। जी। अल्लाह। आम्र कॉलर कैरेक्टर रिक्वेस्ट करूँ। आमदर ऐसे के आजकल जो अनुष्ठान टी आमदर होते हैं टागा मिकल बुधवार एवरी वेडनेस डे ते दोपहर बारह टर्स में रिपीट करा है। जहाँ आपना रात के मिस को रहते हैं तारा किंतु ये अनुष्ठान टी देख अपना देर प्रश्न उत्तर गुलो आउट एक बार जेने नहीं थे पारे न ताचना आमदर यूट्यूब चैनल वो इटा रेगुलर अपलोड कर रहा है अपना शेखन आमदर के फॉलो करते पारे शेख आमदर शमोय एकदम शेष हुए शक्ति आज के आम्रार कुनो कॉल नहीं थी ना अपने जुदी आमदर आज के जहाँ दिस टालो चना कलम कत लोक सम्पत्ति दखल कर आगुने टुकड़ा तरह ऐले मे जान नामी बनान सबकि बंदोबस्त कर चले ग मानुष शुद्ध ऐठा के मन रखा दरकार जे ए जीवन अत्यंत शंकित हो अबांग ए ही शंकित हो जिगनी अन्ना एक आजगुलर फॉल अन्ना दिकाल पुरी जन्तु जहाँ ना मैं भोग करते हो अबे ए ही भाई रखे अम्रा जनों चश्ता करी कोन अवस्था ते कारो संपत्ति काखन भी ना मैं दखल ना करी पौधेर जन्नो पौधेर लोभी वाशवर्ती चमत्कार भावे विषयटी खूब संक्षिप्त भावे सामने तुले धरे आजकल अनुष्ठान एखने शेष करब परवर्ती अनुष्ठान देखार आमंत्रण रही अपन सबर का सबा इनशाला भलो थकबें सुस्थान और इमान अमल थकबें ये आशाई करी असलमकुम वरहमतुल्लि वरकू